Hi friends, welcome to Anu's Lifestyle. In this video, we have a healthy, tasty, and a store in the same way. We will see this in the recipe. This is a spoon of cut up, 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 இது வந்து சுத்தமா ஈரமே இல்லாத அளவு ஒலத்தணும் அப்படி நல்லா இல்ல நம்ம வந்து புளி எல்லாம் வந்து கரஞ்சி தான் சேர்த்துக்க போறோம் கடைசியா வந்து நல்லா நம்ம சுண்ட விட போறோம் அப்படிங்கறதுனால அது பிரச்சனை இல்ல இப்ப வந்து ஸ்டவ்ல ஒரு கடாய் வச்சிட்டு அதுல கொஞ்சமா நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கறேன் இந்த தொக்கு வந்து இவ்ளோ நாள் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சிருக்கிறது அதுக்கு பிரசர்வேட்டிவ்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நல்லெண்ணெய் கூட வந்துட்டு நம்ம கல்லுப்பு சேக்கணும் மஞ்சள் தூள் புளி இதெல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பிரசர்வேட்டிவா நேச்சுரல் பிரசர்வேட்டிவா இருக்கு அது போக வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து சுண்ட வதக்கிட போறோம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு கடைசி அது செவந்து வர்ற ஸ்டேஜ்ல அந்த அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருந்த வெந்தயத்தையும் சேர்த்து இப்ப தனியா வந்து வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டேன் இத ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஆனா எண்ணெயில வதக்கணும் அப்படினா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா फ्लेவர்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இப்போ வந்து அதே கடாயில திருப்பியும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம மிளகாயை வந்து வறுத்து எடுத்துற போறோம் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நல்ல எண்ணெயில தான் செய்ய போறோம் சோ இதுல வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற காஷ்மீரி சில்லி நார்மல் சில்லி இப்ப காஷ்மீரி சில்லி வேணும்னு கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து அது கறிவேப்பிலைங்கிறதுனால ரொம்ப பிளாக்கா வரும் கலர் சோ இந்த காஷ்மீரி சில்லி போடும்போது இது பிளஸ் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு சேரும்போது கொஞ்சம் கலர் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் வந்து காஷ்மீரி சில்லி நான் சேர்க்கிறேன் சோ அது நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆயிட்டு நல்லா அந்த உப்பி வரும் மிளகா அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து அதை வறுத்து எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார்ல நம்ம வறுத்த மிளகா கூட வந்து இங்க வந்து நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் இது மூணையும் இதல சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு சுத்து மட்டும் மிக்ஸி நல்ல ஒரு ஒரு சுத்து இல்ல ரெண்டு சுத்து விட்டுட்டு நல்ல லைட்டா கொர கொர ஆனதும் இதல வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கிற கறிவேப்பிலை சேர்த்துக்க போறோம் இந்த கறிவேப்பிலை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதல வந்து நான் அந்த புளி வந்து ஒரு 1/2 எலுமிச்சை பழ அளவு எடுத்து வச்சிருந்ததுல வந்து நான் கரஞ்சி வச்சிருக்கேன் அதல பாதி அளவு புளி தண்ணி வந்து இதல சேர்த்துக்கறேன் நம்ம வந்து நிறைய ஊத்துனோனாலும் ரொம்ப வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைப்பட்டுறோம் அதனால ஒரு பாதி அளவு மட்டும் நான் இதல சேர்த்துட்டேன் கூட வந்து இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பா என்கிட்ட வந்து கல்லுப்பு இல்லங்கறத நான் இப்போதான் பார்த்தேன் சோ வந்துட்டு நான் இப்போ நார்மல் பிங்க் salt தான் சேக்கறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கறேன் இப்போ இந்த அளவு வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அரைப்படணும் ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரியும் ஆயிட கூடாது நிறைய தண்ணி விட்டீங்கன்னா நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடும் அதனால வந்து கொஞ்சம் அளவா தான் விடணும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நான் புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு நாலு சுத்து விட்டு எடுத்துக்கிறேன் சோ இது வந்து கரெக்டான பக்குவம் நமக்கு சாதத்துக்கெல்லாம் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னாதான் கரெக்டா இருக்கும் இது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா துவையல் மாதிரியே தான் இப்ப கருவேப்பில துவையல் செய்யறதுனாலும் இதே மாதிரி தான் தொக்குங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து ஜாஸ்தி எண்ணெய் விட்டு நல்லா சுண்ட விடுவோம் அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து அந்த மிளகா வறுத்த அதே கடாயில அதுல மீதி இருந்த எண்ணெயோடவே திருப்பியும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திருக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து நிறைய விடணும் இது இந்த தொக்குக்கு நம்ம மிடில வதக்கும் போது கூட மறுபடியும் கொஞ்சம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சோ இதுல வந்து கடுகு பொறிய விட்டுட்டு இப்ப வந்து கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் செவந்து வந்ததும் இதுல வந்து இப்ப பெருங்காயத்தூள் நம்ம வந்து ஸ்டவ்லேயே வச்சுட்டு போட்டோம்னா கரிஞ்சிடும் அதனால நான் பக்கத்துல வந்து எடுத்து கடாய் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இப்ப வந்து நான் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு திருப்பி வந்து ஸ்டவ்ல வச்சுட்டேன் வச்ச உடனே இம்மிடியேட்டா நம்ம வந்து அரைச்சு வச்சிருக்கிற தொக்கு வந்து இதுல சேர்த்துக்கலாம் பேஸ்ட் வந்து இதுல சேர்த்துக்கலாம் இத கம்ப்ளீட்டா அரைச்சத சேர்த்துட்டு இதோட வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் இது வந்து சுத்தமான நல்லெண்ணெய் அதாவது செக்குல ஆட்டுன நல்லெண்ணெய் இது சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து சைடு எல்லாம் அது நொறைச்சு வர்ற மாதிரி ஆகும் இந்த எண்ணெய் சோ இதை நல்லா வந்து இந்த எண்ணெயோட சேர்ந்து நல்லா இது மிக்ஸ் ஆயிட்டு இப்ப நல்லா இது சூடாக வரைக்கும் இந்த பேஸ்ட் வந்து சூடாக வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ளேம் வந்து ஹைல வச்சுக்கலாம் ஒன்ஸ் வந்து இது நல்லா வந்து சுண்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா சிம்ல வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அடிப்பக்கம் மட்டும் இந்த தொக்குல இருக்கிற அடிப்பக்கம் மட்டும் கரிஞ்சு கரிஞ்சு வந்த மாதிரி ஆயிடும் ரொம்ப ட்ரை ஆயிடும் தொக்கு சோ சிம்லயே வச்சுட்டு வதக்கணும்னா தான் கரெக்டா இருக்கும் இப்ப வந்
இப்ப வந்து நமக்கு கருவேப்பிள்ளையெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி தொக்கு ரெடி பண்ணி வீட்டில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இது சாதத்தோட நார்மலாக சாதத்தோட பெசஞ்சு சாப்பிட்லாம் தயிர் சாதத்துக்கு வச்சுக்கிறக்கு இல்லை வந்து லெமன் ரைஸு டொமேட்டோ ரைஸ் அந்த மாதிரி இல்லை வந்து இட்லிக்கு தொட்டுக்கிறக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நாள்லேருந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் சாலிடாக நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் ஸ்பாயில் ஆகவே ஆகாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து நான் இதை வந்து வதக்கியிருக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு நல்லா வந்து இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷமே நான் வந்து இதை வதக்க போகிறேன் நல்லா அந்த எண்ணெய் வந்து லைட்டாக சைடுலலாம் பிரிஞ்சு வந்துட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தொக்கே ஒரு ஷைனியாக இருக்கும் பார்க்குறக்கே அந்த ஆயில் வந்து நல்லா வந்து பிரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு இது வந்துட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நல்லா ஆற விட்டு சுத்தமாக சூடே இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா ஆற விட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ட்ரையான ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டுட்டு நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு போகிறேன் கருவேப்பில் வந்து நம்ம ஹேருக்கும் சரி ஓவரால் ஹெல்த்துக்கு எவ்வளோ நல்லதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த தொக்கு வந்து அவ்வளோ ஹெல்த்தியான ஒரு தொக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிற உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த